今天是许云川的专场，我们再讲一盘许仙战胜小东北虎赵国荣赵老师的精彩棋局。这盘棋呢，就是典型的许氏棋风，可以说黑棋并没有走出明显的错招，可以说是全盘哪一步棋都是正确的，但是呢，就是稀里糊涂的输了。很多人呢，面对许云川都有这种感觉，你都不知道自己输在哪儿。许仙中炮。赵老师上马，红的上马，黑的出车，红的出车。黑棋呢，在这里选择了一个去头平步马，哎、嗯，把这个挺兵的权利交给红棋。红棋呢，我们知道它棋风比较细腻绵长，选择了稳健的三兵。黑棋呢，三卒，红棋跳边马，黑棋呢，挺边卒，红棋五七炮，哎、嗯，五七三。黑棋上外马封车，哎，这都是烂大街的布局了，我们就不多说了。红旗高横车，黑棋呢在这里选择了这个边线大开车。除了这招棋，还有补三项的，还有补七项的，还有高车足林的。红旗一吃，黑棋呢大出，红旗呢在高车护住这个兵。黑棋这时候啊，他选择了补七项，红旗呢。横车过来，哎，黑棋在这里啊，他没有走这个居二平四，他呀补一手士，什么意思呢？你要是再按部就班过来对车，我就给你对了。你踩完之后，我有一个呀闪身，出贴身车。所以说呢，红旗在这里就不再对车了，选择了一手进车足林，准备啊给黑棋更大的压力。黑棋。马踩边试探一下红旗的硬招，踩着炮，红旗呢选择炮退一步，然后呢七合炮，再打一下车，红旗不能冲兵，你一冲兵，他有一个呀充足，恰好呢借助这个小马的这个掩护，那红旗呢就选择了一手挺中兵，哎，他让你这个中兵屈服起来之后。再选择了一手退炮打车，红旗呢也并没有选择退车来保这个中兵，走得很凶狠，直接呀车点下二线，冲着你的下三路招呼。他把炮高起来，炮高起来呢，一个呢是防止你这个车伸进去，他现在呀增加了这个车炮的空间，以后有一些闪击来给你对子。再一个呢。防止啊，你平车抓马，你现在平车抓马，他就可以啊高车一保，你看似是个先手，其实这个先中后，人家高车一保之后，下一手有个退炮打死车，所以说呢，红旗平车扣马没有意义，他就选择了一手平炮，拉住你这个边线。那我们知道赵国荣赵老师的棋风，他都秉承了他师傅东北虎王家良的这个比较喜功好杀的这种风格，在这里啊，他果断的选择了一手弃子。砍掉中兵，那红旗呢？也只有打掉。黑棋呢？再架一个炮给你对车。红旗不能主动对，你一对，他一踩，踩着你车呢，你一压，那人家这杀炮一将，杀马一将，带着将都给你吃没了。他只能是先补一手士。那他呢？把车给他对了，他吃掉，他再呀，把这个。兵杀掉，红旗呢平车保住，黑旗呢再充足。那这个棋，黑棋虽然说少一个子，但是呢吃掉了红旗俩兵，而且呢子力啊非常活跃多足，好像这个形势也不差。正当这个黑棋觉得满意的时候啊，红旗啊突然间走出一步冷招，这招棋一走，让。黑棋啊，就惊出一身冷汗，这个局面呢，马上啊就急转直下了。大家看一看这个局面，让你走，你会怎么走？这招棋啊，非常非常奇特，你没有奇思妙想，你都想不出来。许仙呢，在这里啊，突然间来了一招天外飞仙，虎口献马，这招棋太绝了，你的马路不活了吧？
现在对着你的这个炮，摁住你的小马，那一旦让人家把这个炮对了，那黑旗苦心经营的这个攻势也就没有了。所以说呢，他也只有选择打掉。红旗呢退居一桌，那这是一个典型的先机后取。关键是吃完之后还吃着马了呀，你马一逃，那这竹林线就失守了，这种族又没了。你这炮一躲以后，人家一沉底炮，形成这个天地炮的立体攻势了。啊，这一一一番交换下来，红旗的局面呢就生动了。黑旗无奈呀、啊，他也走得很顽强，啊，进炮，这样呢，你把炮一吃，吃这小马的时候啊，他选择了居进两步。红旗现在不敢吃马，你要是吃马，他有一个呀、啊、平炮大居。打闷儿，那这样演变下去啊，这个红旗要想赢棋，还很难。那红旗呢，走的很老练，先飞个边向，黑棋把象杀掉，红旗把马吃掉，黑棋一平炮。这乍一看，这不还是一样吗？这边叫着闷儿，这边抽着车，但是呢。这个跟刚才呀、啊、就有了一个细微的差别，红旗呢在这里啊选择了一手气炮，准备啊气还一子，他也只能飞掉，然后呢打一将，只能落象，再把卒一吃，跟住你的炮，通过气一个子，搞掉人家的这个对象，破掉一个象。而且呢，跟住你这个炮，化解了你这个底下的这个闷杀，可以说是啊，稳持先手，稳持这个多子之力。那黑棋一看，那只有是先躲开忍让了。哎，红旗呢选择一手杨氏，弃这个氏，你把氏国一吃，那你这个居炮呢就没有任何威力了。那有炮虚留他家氏，他不吃，他赶快呀、啊、扫兵，看看能不能把兵吃完。来谋求和棋，红旗呢？赶快吃！吃完这个卒，要吃象。吃完象，那很明显了，底下是闷杀呀，那太凶了。他就赶快来一将，扬个士，然后呢打象，背后勾打你。红旗呢，也只有把车走开。那黑棋一看这单车寡炮瞎胡闹啊，选择了一手冲边卒。红旗很老练，先抓一下炮，避免呢他以后啊有这个下底将再打士这种死亡翻滚的手段。黑棋呢，退两步，红旗呢，再进敌，瞄住你的这个底象，黑棋呢再进炮，那这个炮进两步退两步呢，这都是在这里走的空招，因为红旗下一招把象给他打了，这终于把对象给人家搞完了，黑棋呢也只有打回去。红旗已经算准了，我现在居马，外加这个兵，必胜你这个居双卒双士。交换完之后，这个不能容忍这个小马再上去了，他打一将，躲个过门，然后啊，七合，不让这个红旗上马。那黑旗呢，也退回来七柱合，瞄住你这个边卒，他平过来抓马。抢个先手，红旗呢，马回来，黑棋全指着这个边卒过日子呢，把小卒过河，红旗呢也不着急上这个马，走得很老练，攻不忘手，这都是许仙的棋风。落个士，黑棋选择了一手平卒，红旗呢平车，再盯住他，那黑棋呢再往里面靠卒，红旗这时候啊就选择上马了。黑棋呢，赶快逼进一步，叼住这个兵。那你兵给你吃了，不要了，因为啥呢？这个马呢已经开赴前线了。红旗觉得这个骏马冷招已经够杀了，就把这个兵啊放弃掉了。他把兵一吃，红旗呢打一将，黑棋只有落个士。红旗呢并不吃这个卒，挂脚一将，让你老将啊离开老窝。然后呢，再退一将
这都是官招，只有上三楼，然后并把彩底事。佩奇的事保不住，你要是这个事，他退一江还是跳底一江？那既然保不住，知识没有用，他呀就选择了一首评剧，用剧来护。那红旗呢，来一江，佩奇选择退居，把马绊住。哎，红旗呢走得非常刁钻，跳进来还要踩你的事，我就说了，你知识是没有用的，退一将还是丢。他把车停开，哎，那红旗最后底势一踩，那你肯定是不敢往这边来呀，只有往这儿来。你这个卒呢又按住你的势了，红旗呢退居，下一手照头一将就是杀。那黑棋呢，也只能下老将了。红旗一将，黑棋出来；红旗再一将，黑棋只能上来。红旗呢，再平局。那这样呢，这个底势呢又必丢。这俩卒还离着十万八千里呢，也拉不住手。那赵国龙赵老师也只好投子认父了。